गाइस माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर एंड वेलकम टू दिस चैनल सो यदि आप न्यू वन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथ में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं यदि आपके काम की वीडियो है तो आपको अच्छा लगेगा तो चलिए आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 टेपोलॉजी का जो है हमारे पास है आज आपके लिए क्या न्यू डेफिनेशन है यूजर टेपोलॉजी जो एक ऐसी टेपोलॉजी है इन फ्यूचर आपको यहां पर आके एज अ रिजल्ट हमारे लिए यूज होगी तो हमने लास्ट को फाइंड किया था ए इंक्लूजन किया था पी इंक्लूजन किया था और सिंपल टेपोलॉजी की थी यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर एमएससी टेपोलॉजी की वो वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यूजर टेपोलॉजी क्या होती है तो यूजर टेपोलॉजी जो हम डिफाइन करते हो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करते हो और इसमें हमने प्रूफ क्या करना हो कलेक्शन कैसी लेनी होती है तो टेपोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है कि आपके पास कोई सेट दिया होता है आपने उसके पावर सेट में से कुछ कलेक्शन लेनी होती है यदि वो कलेक्शन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए तब वो हमारे पास क्या होगा वो टेपोलॉजी कहलाएगा तो आज फिर चेक करते हैं देखते हैं कि कैसी कलेक्शन होती है हमारे पास की एक्स इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर है और हमने यहाँ पर आर में से वो वाली सबसेट लेने हैं डेट इज टाउ इज द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट ऑफ एक्स दैट इज आपने वो वाले सबसेट लेने हैं कि उसके हर एक पॉइंट के लिए दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए हमारे पास देर जिस्ट ओपन इंटरवल ए बी एक आपके पास ओपन इंटरवल ए बी होनी चाहिए जो एक्स को कंटेन करे और साथ साथ में ए का पार्ट बनना हो चाहिए यदि हमारे पास मान लीजिए आपके पास आपने वो वाले सेट कंसीडर करने की उसमें पांच एलिमेंट और पांच एलिमेंट हर एक एलिमेंट के लिए आपके ऊपर एक ओपन इंटरवल होनी चाहिए आप डिफाइन कर पाए वो ओपन इंटरवल भी इसी सेट का एक पार्ट होना चाहिए मीन इसमें कंटेन करनी चाहिए यदि ऐसा हो तो तो दैट सेट इज सेट टू बी ओपन मीन वो हमारी टेक्नोलॉजी का पार्ट बन जाएगा साथ में हमने फाइव को क्यों डिफाइन किया बिकॉज जहां पर हम बात कर रहे हैं हमने दो सबसे लेने जिसके हर एक एलिमेंट के लिए ओपन इंटरवल लेकिन फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता तो ओपन इंटरवल कहां से डिफाइन करेंगे यदि ओपन इंटरवल डिफाइन नहीं करेंगे तो जो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी तो हमारा दो बोर्ड पॉलिसी नहीं बनेगा इसीलिए हमने जहां पर फाइव को अलग से लेना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सी जो स्टेप है सबसे पहला हमारा क्या है तो इसको देखने के लिए आपके प्यारे से फिर एक प्यारी सी समय कॉन्फिडेंस और हाथ में आपके पास नोट्स आप बना सकते हैं इसके साथ साथ में लेकिन इसको बिना स्किप कीजिए देखिएगा तब आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और यदि कोई डाउट होगा तो आप नीचे बता सकते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है बेसिक हमारा फाइव इसको बिलोंग करना चाहिए जैस हमारा फाइव तो हमारी गिवन है कि फाइव इसको बिलोंग करता है ये तो हमारा ट्रू है अभी सेकेंड हमने देखना क्या हमारा कैपिटल एक्स इसको बिलोंग करता है हमने दो सबसेट लेने हैं x बिलोंग्स टू तो सिंस हमारा जो x होता है वो सबसेट ऑफ x होता है नाउ हम क्या कर सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस x हमारे पास क्या होता है कि हर एक x के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं देयर जस्ट ऐसा आप एक डाटा डिफाइन कर सकते हैं दैट इज देयर इज डाटा ग्रेटर देन 0 सच दैट आपके पास एक इंटरवल होगी सर डेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ऑफ डाटा कॉमा एक्स प्लस डाटा और दिस इज सबसेट ऑफ एक्स होगा सो विच इंप्लाइज आपका एक्स बिलोंग्स टू टॉप अब इसको समझते मैंने क्या किया कि आप x के हर ये हमारा जो x एक्चुअल में ये क्या है हमारा पूरी की पूरी रियल लाइन है माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक है हमने यहां पर फॉर ऑल x लिख दिया कि मान लीजिए मैंने यहां पर 1 लिया हुआ है और हमने 1 के लिए क्या गया कि हमारे पास देयर जिस डाटा ग्रेटर देन 0 आप लिख सकते हैं कि डाटा आपके पास होगा मान लीजिए डाटा की वैल्यू मैंने यहां पर फिक्स कर दी है 1 हमने फिक्स कर दी इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास आपने मैंने जहां पर लिखा हुआ x माइनस वन कर दीजिए आप वन से वन माइनस करेंगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा और मैंने लिखा हुआ है कि x प्लस डाटा कर दीजिए मीन वन प्लस वन मीन आपके पास यहाँ पर टू हो जाएगा तो जी एक ओपन इंटरवल है हमारा जो वन है जहां पर x इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है जैस हमारा वन इसको बिलोंग करता है और ये किसका सबसेट है ये x का सबसेट है बिकॉज हमारे पास जहां पर x है ना वो क्या है सेट ऑफ रियल नंबर है तो जी हमारे पास माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक है तो हमारे पास हमने क्या प्रूव कर दिया कि फॉर ऑल जहां पर हर एक एलिमेंट के लिए आप उसके ऊपर ओपन इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारी आर के बीच आएगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ है दिस सेट एक्स जो हमारा मीट द डेफिनेशन ऑफ जो हमारे पास कलेक्शन है उसको डिफाइन कर पाता है उसको मीट करता है उसकी रिक्वायरमेंट को कि हमें क्या चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट तो आप जहां पर एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक पॉसिबल डाटा डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी जो इंटरवल उसी में जाएगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जहां पर हम इन्हें ए लिखा हुआ था वहां पर हमारा एक्स आ चुका है जहां पर भी एक्स आ चुका है और जहां पर भी हमारा एक्स आ
अभी ए एंड बी आपने टर्म में से लिया हो तो आपके पास दो तीन केस बन सकते हैं तो मान लीजिए इफ हमारे पास ए इज इक्वल टू एम टी है और आपके पास बी इज इक्वल टू एम टी एक सेट भी आपके पास एम टी है सो बिच इम प्राइस इन दोनों की इंटरसेक्शन कैसी होगी एम टी हो जाएगी और वो इंटरसेक्शन टाउ को बिलोंग कर जाएगी तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन टाउ को बिलोंग कर जाएगी एक हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए है वो भी नॉन एम है एंड साथ में हमारे पास क्या है बी भी नॉन एम सेट है हमने टू नॉन एम सेट पिक किए हुए हैं सो बीच इम प्लाइज हमारे पास क्या हो सकता है आइडर हमारे पास उन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो फाइव हो भी सकती है और हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उनकी वो नहीं नॉन एम भी हो सकती है तो हमारे पास यदि सेट नॉन एम है तो उनकी इंटरसेक्शन फाइव भी हो सकती है इंटरसेक्शन नॉन एम बिकॉज हमें आइडिया नहीं कि हम कौन से सेट ले रहे हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते तो दो केस जहां से राइज हो गए जब आपकी इंटरसेक्शन जहां पर सेट नॉन एम है जहां से फिर हम कहें कहेंगे यदि हमारे पास सिर्फ आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कैसा होगा फाइव होगा तो जे टाउ को बिलोंग कर जाएगा हमारा हो गया लेकिन इफ हमारे पास क्या है कि जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम हो गया यदि नॉन एम है तो बीच इम्प्लाइज देर आर जिस्ट वन एलिमेंट होगा जो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर सकता है कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा सो यदि इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है इसका मीनिंग एक्स जो आपका वो ए को भी बिलोंग करेगा और एक्स आपका बी को भी बिलोंग करेगा अभी आपके एक्स ए को बिलोंग करता है और एक्स आपका बी को भी बिलोंग करता है जो दोनों के दोनों सेट है हमने कैसे लिए हैं नॉन एम लिए हुए और साथ में टॉ में है तो जो दोनों के दोनों सेट हमारे पास जहां से आए होंगे कि जहां से इस टॉ के कलेक्शन में से आए होंगे यदि ए और बी जहां से आ रहे तो फॉर एवरी एलिमेंट ओपन इंटरवल होगा जो इस डेफिनेशन को मीट करेगा सो बिच इम्प्लाइज हमारे पास देर जिस्ट एक ओपन इंटरवल ए बी होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी सबसेट ऑफ ए एंड साथ में आपके पास एक देर जिस्ट ओपन इंटरवल सी डी होगी सच दैट की एक्स बिलोंग्स टू दिस सी कॉमन डी That is subset of B. हमारे पास ये definition आ चुकी है कि यदि आपका x A B को belong करता हो और हमारे पास वो A को भी करेगा, B को भी करेगा और A and B दोनों के दोनों हमारे पास non empty भी है और tau के member भी है तो वो इस condition को satisfy करेगे। लेकिन हमने show क्या करना हमें intersection के ऊपर हमें stress देना है। So intersection भी हमारे पास कैसी होनी चाहिए कि हम एक element यहाँ पर हमने pick किया कि ये intersection क्या है। अब हमारा काम क्या है कि हमने सिर्फ एक ओपन इंटरवल फाइंड करनी है जो इस x को कंटेन करे और साथ में इंटरसेक्शन में चली जाए तो आप जहां पर क्या करें दोनों की इंटरसेक्शन ले लीजिएगा देखिए एक चीज है आपकी x इसको भी बिलोंग करती है x इसको भी ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मीन इन दोनों की जब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे है आप देख लीजिएगा एक बार तो हम यदि यहां पर कर दें कि हमारे पास x है आप इंटरसेक्शन लीजिए एक्स के साथ एक्स के इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगी और विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन हमारे पास सी डी जो कि सबसे आ रही है ए इंटरसेक्शन भी जस्ट हमने इंटरसेक्शन ले दी एक्स की एक्स को कॉमन आ जाएगा और इन दोनों की इंटरसेक्शन होगी और साथ में यहां पर ए इंटरसेक्शन भी अभी जी एक इंटरवल होनी चाहिए लेकिन हम इंटरसेक्शन ले रहे तो हमने इसको इंटरवल की फॉर्म में सेट करना है कि हमें इंटरवल चाहिए ए इंटरसेक्शन भी अभी इसको हम कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बता देता कहना चाहता हूं मान लीजिए हमारा ए और बी जहां से है और हमारा सी एंड डी जहां तक जा रहा है और मैंने जहां पर ए और बी को ऐसे क्यों लिखा हो मैं हमारा सी जहां पर भी जा सकता है इसके बाहर भी जा सकता है लेकिन यदि सी जहां पर होता तो इन दोनों में इंटरसेक्शन कैसी हो जानी थी हमारी नॉन एम टी सॉरी फाइव हो जाना था मीन जहां पर कोई भी पॉइंट मान लीजिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने सी को जहां पर लिखा यदि मैं जहां पर सी इसके बाहर लिख देता तो हमारा रॉन्ग हो जाता बिकॉज ए बी और सी डी में फिर कुछ भी कॉमन नहीं आना था लेकिन हमारे पास तो एक्स एक पॉइंट है जो इंटरसेक्शन में है इसी कारण हमारा जो मान लीजिए सी डी जहां पर हमने सेट कर दिया अब आपने क्या करना कॉमन पार्ट आपने देखना है कि जे वाला कॉमन पार्ट आ चुका है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जे जे इसकी अपर लिमिट है और सी इसकी पर अपर लिमिट है तो इन दोनों में से मैक्सिमम ले लीजिएगा बी इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट और डी इसकी लोअर लिमिट इन दोनों से हम मिनिमम ले लेंगे तो लेट कर लेते हैं कि हम एक नंबर है अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास मैक्सिमम है कि इन दोनों का ए एंड सी में से मैक्सिमम है जो भी इसमें से मैक्सिमम होगा हमें नहीं मालूम है कि सी आपका सी जहां पर भी हो सकता है जहां पर हो सकता है लेकिन जहां पर कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा तो हम इन दोनों में से मान लेते हैं कि कोई भी मैक्सिम उस पर नाम हमने अल्फा दे दिया एंड हम बीटा मान लेते हैं कि हमारे पास मिनिमम है इन दोनों की लोअर लिमिट से लोअर लिमिट कौन सी बी एंड डी है जब आप इन दोनों में से जो मैक्सिमम लेंगे और इन दोनों में से जो मिनिमम लेंगे
और इन दोनों से जो मिनिमम है वो हमारे पास जेवर आ जाएगा तो हमारे पास एक ऐसी ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा बन जाएगी बिकॉज एक्स भी आपका जहां पर लाइक करता है तो यदि हम सी और बी को कंसीडर कर लेंगे आई मीन अल्फा एंड बीटा तो वो एक्स को कंटेन करेगा और साथ में वो क्या है बिकॉज इन दोनों की इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन इसमें चली जाएगी सो बिच इम्प्लाइज हमारे पास क्या होगा मैं जहां पर लिख देता हूं सो बिच इम्प्लाइज हमारे पास देयर एग्जिस्ट एक अल्फा कॉमा बीटा है सच दैट x belongs to this alpha comma beta and this is subset of intersection तो एक चीज confusion नहीं यहाँ पर कोई भी आपने करने के लिए कि ये alpha beta एक तरह से हमारे पास इन दोनों की intersection है अभी intersection मैंने आपको बता दी intersection आ रही है c से d तक तो जहाँ पर c और जहाँ से हमारे पास sorry b तो उसको हमने alpha beta का नाम दे दिया हमें नहीं मालूम ही हमारी a b c d की value कैसी है तो हमने वैसे इसको number line पर draw के rough किया और उसको हमने generalize कर दिया कि इन दोनों में से जो भी maximum होगा वो हमारे पास जहां पर आ जाएगा इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमारी लोअर लिमिट बन जाएगी तो ऐसा हमारे पास हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है आपके हर एक पॉइंट के लिए वहां पर एक ओपन इंटरवल है तो बिच इंप्लाइज आपका ए इंटरसेक्शन बी है वो टॉप को बिलोंग कर जाएगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि इन ईच केस हमारा इंटरसेक्शन जो है टॉप को बिलोंग करता है तो हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो जाती है तो भी आप इसको नोट कर लीजिए अभी हम फोर्थ प्रॉपर्टी करने वाले हैं तो उसके लिए मैं आपको करवा देना चाहता हूं कि हमने चेक करना है कि लेट कर लीजिए कि हमारे पास ए ऑफ अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एक टाओ में से एनी कलेक्शन है हमने शो करना है कि इन ए अल्फा की यूनियन वो भी टाओ को बिलोंग करे अब यूनियन टाओ को बिलोंग कब करती है या तो यूनियन फाइव हो तब बिलोंग कर सकती है या फिर यूनियन यदि नॉन एम्प्टी है तो उसके हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास एक ओपन इंटरवल होना चाहिए जो उस यूनियन का पार्ट हो तो वो इसमें आ जाएगी तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इफ हमारा जो ए ऑफ अल्फा है ऐसा भी हो सकता है कि एम टी है फाइव है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स यदि सारे के सारे फाइव है तो उन सारे सभी की यूनियन जो होगी हमारे पास अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स वो भी फाइव होगी एंड बिलोंग्स टू टॉप कर जाएगी और सेकेंड केस हम मान लेते हैं कि इफ हमारा जो वन ऑफ इफ एटलीस्ट वन हम ले लेते हैं यहां पर एटलीस्ट वन ए अल्फा हमारे पास है नॉन एम है फोर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स तब हमारे पास क्या सब तो आप इसको नोट कर लीजिएगा हम यहां पर लिखें इफ एटलीस्ट वन ए अल्फा नॉन एम टी फोर सम अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स तो से कर लेते हैं से हमारे पास ए ऑफ बीटा है जो कि नॉन एम टी है और बी एन बीटा बिलोंग्स टू इंडेक्स है नाउ नाउ ए बीटा इज नॉन एम टी सो बिच इंप्लाइज देर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक एक्स होगा जो ए बीटा को बिलोंग करेगा कोई एक एक्स होगा जो हमारे पास ए बीटा को बिलोंग करेगा और साथ में हमारे पास जो ए बीटा है वो कैसा है टाओ का मेंबर है यदि टाओ का मेंबर है और ये इसको बिलोंग करता है मीन वहां पर कोई ना कोई ओपन इंटरवल होगी सो बिच इंप्लाइज हमारे पास देर एग्जिस्ट एक ओपन इंटरवल होगी जहां पर ए बी सच दैट हमारे पास क्या होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी और ये सबसेट किसका होगा ए बीटा का होगा एंड वी नो दैट हम जहां पर लिख सकते हैं हमें मालूम है कि वी नो दैट कि जो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है यूनियन ऑफ इट्स ऑल मेंबर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एक सिंगल एलिमेंट ऑलवेज अपने यूनियन का जो सब पार्ट होता है तो बिच इंप्लाइज आप क्या कर सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आपके पास ए कमा बी है जो कि ए बीटा का सबसेट है और ए बीटा जहां इसका सबसेट तो हमारे पास ये पूरी की पूरी इंटरवल यदि इसमें जा रही है तो ये इस यूनियन में भी चली जाएगी तो यूनियन ऑफ पी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स हो चुका है so now for all x belongs to this a beta हमारे पास क्या आ चुका है एक चीज और नोट कीजिएगा जहां पर हमने लिखा हुआ है कि there exists x belongs to a beta so which implies आपकी जो x है वो union को भी belong करेगी यहां पर a beta यहां पर पूरी की पूरी union को भी belong करेगी because एक element को करती है तो which implies वो पूरी की पूरी union को भी belong करेगी तो हमने क्या कर दिया कि हमारे पास for x belongs to this union there this open interval a b such that x belongs to open interval and part of this union aa chuka hai so which implies aapke paas jo union hai a alpha alpha belongs to index j bhi aapki top ko belong kar jayegi aur iske sath aap likh sakte the therefore for on uh, therefore here we have proved all the axiom four axiom jo hamare paas necessary hote hai kisi bhi collection ko topology show karne ke liye humne jahan par proof kar di hai aur ye kafi aasan the और आप देख लीजिएगा हमने इसको एक बार यदि आपको डाउट होगा तो आप इसको रिपीट कर कर एक नहीं दो बार या तीन बार देख लीजिएगा आपको जो जहां मैं श्योरिटी देना चाहता हूं यदि आप इसको तीन बार देखेंगे 
तो आपको जो थ्योरम याद हो जाएगी आपको अलग से अपनी बुक से जाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप आसानी से आ, इसको इजीली लिख पाएंगे जहां पर भी आपको जहां इसकी आ, नीड पड़ेगी सो so, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए स्टेप को तो हेंस आप लिख सकते हैं हमारे पास जो क्या है इज नथिंग बट इट इज अ टपोलॉजी तो जो हमारे पास टपोलॉजी प्रूव हो चुकी है तो यदि वीडियो अच्छी लगी और आपको और भी वीडियो जहां पर मिलती रहेगी साथ साथ में अभी एक दो दिन का शायद गैप पड़ सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे वापस थोड़ा सा काम मैं उसको खत्म करने के बाद आ, इसको रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं अभी यूजर टेपोलॉजी आप नीचे प्लीज बताते रहना कि बिकॉज आपको नेक्स्ट लोअर लिमिट या फिर हमारे पास एक अपर लिमिट या फिर रियल लिमिट टेपोलॉजी होती क्या उसकी आपको नीड है मेरे अकॉर्डिंग वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं डायरेक्ट क्या ओपन सेट के क्लोज सेट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दू आप एक बार नीचे सजेस्ट कर दीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे तो हम वैसा कर लेंगे सो so, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और कमेंट तो आप करते हो उसके लिए धन्यवाद एंड uh, साथ में इस फैमिली को थोड़ा सा इंक्रीज करें अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5000 का यदि आपका प्यार और आपका साथ होगा तो जल्द हम 5000 की फैमिली तक पहुंच पाएंगे अभी तो हमारा हमने 2000 ही क्रॉस किया लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं होगा लेकिन यदि आपकी सपोर्ट होगी तो मुझे यकीन है कि ये आने वाले दिनों में जल्दी ऐसा होगा और ऐसे ही यदि आपको मैथमेटिक्स इजी लगा और आपके नाइस कमेंट के मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और स्पेशली कुछ स्टूडेंट है जो अभी अटैच है और उनसे अटैचमेंट होने के बाद काफी अच्छा लग रहा है और आप ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ और आने वाले समय में हम जहां पर मैक्सिमम वीडियो आपको मिल जाएगी और आपके जो भी कजन हो गए या आपके जूनियर्स हो गए तो आप उनकी हेल्प कर पाएंगे इस चैनल के थ्रू सो so, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए गॉड ब्लेस जो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ एंड स्टे स्माइल एंड अपनी प्यारी सी स्माइल को खोने मत दीजिएगा इसको ऐसे बनाए रखिएगा एंड लाइफ में आगे बढ़ते चलेगा जय हिंद